Parade und New Yorker.
what's up? Uh, 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 what's up? Hi. Erste Frage, wie geht's dir? Wie fühlst du dich heute? Was findest du von Love Parade heute? Also ich fühle mich eigentlich recht gut, weil ähm, ich hatte gestern eine nette Nacht und ähm, ich habe nicht lange gemacht, aber ich war bei Musik und Maschine und ich wurde nominiert für, für einen Award für Best Remix 2002. Wow. Ja, und ich habe ihn auch bekommen und dann war ich doch froh und habe gesagt, okay, alles klar, Love Parade das, geht los. Das war doch ein schöner Geburtstag geschenkt, oder nicht? Doch, nachträglich, ja. Du bist so zwei Wochen oder so 30 geworden, habe ich gehört. Ja, ja. Und wie fühlst du, ist das anders als 29? Äh, es ist nicht viel anders, aber die Party war so das geil, dass man öfters 30 werden kann irgendwie. Ah! Und äh, es hat sich gelohnt, ja. Ich fühle mich jetzt nicht so 30-mäßig, aber ich hoffe, es sieht man auch nicht so. Aber auf jeden Fall, ich denke, jetzt geht es sowieso erst los, ja. Ist das jetzt die erste Mal, dass du auflegst auf dem Love Parade? Nein, oder? Ja, das dritte, vierte Mal. Ja, ne? Ja. Aber hier auch auf diese... Siegessäule. Wow, jedes Mal so. Ja, einmal hier, einmal da und irgendwie Wie so. Wie cool, ne? Heute hier, Ernst-Reuter-Platz, Richtung, 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 Richtung Süden sozusagen. Du bist was Resident. <lacht> du bist was Resident hier, so bei, ähm, bei dem Love Parade, Siegessäule. Was? Ich komme ja aus Berlin. Ach so, Resident. <lacht> Schöne Designer-Shirt. Ich habe den Platz gemietet, nein. Schöne Designer-Shirt hast du an heute. Wir haben ihn schon Danke. ein paar Mal komplimentiert. Nicht nur das, wann äh, musst du auflegen? 22.40 Uhr. Das ist jetzt spannend. Hast du schon ein paar neue Sachen? Demnächst jetzt so. Und ja, ne? Ich weiß gar nicht nach wem, aber bald. Hast du neue Sa Sachen extra vom Love Parade ich mitgenommen? Ich habe mit eingepackt. Ich wusste bis vor ein paar Stunden noch gar nicht, was ich spiele. Aber ich habe noch ein paar Tunes gehört, wo ich gedacht habe, das könnte passen. Und ich weiß halt nicht, um 22.40 Uhr, wir haben viele DJs aufgelegt. Und dann nehme ich lieber ein paar Platten mehr mit. Also ich habe 20, 25 Platten dabei, um zu checken, wenn nachher vielleicht ist auch zu viel Dampf da mal ein bisschen cool und man weiß nie, was ich jetzt spiele. Also ich habe nicht meine fünf Platten, die ich jetzt runterrassen oder so. Ist es besser, früher aufzulegen oder ist es besser, später aufzulegen? Also bisher, die, die letzten Male habe ich immer als Erste aufgelegt. Ich habe sozusagen den Opener gemacht. Das war auch geil. Das war geil. Also das wird jetzt die erste Mal, dass du eigentlich ein bisschen an die Finale gehst. Wo es dunkel ist und so, fühle ich mich wie im Club, im großen Club. Viel Erfolg, alles Gute. Dankeschön, ne? Dave. Woody in the house. Peace. Check it out.
noch was Extras an euch zu erzählen. Die ganze Plattenfirma, ganz Deutschland sind zusammengekommen und haben gedacht, weißt du was, unsere jugendlichen Leute, die wählen nicht so viel. Warum nicht? Woran liegt das? Meinen Sie vielleicht, dass Sie nichts zu erzählen haben über Deutschland, unser Land? Also, deswegen haben die mir, mich gefragt, für euch ist das nochmal auf dem Herz zu drücken, dass ihr einfach wählen müssen. Weil wenn ihr eure Zukunft selbst bestimmen wollen, dann bitte geh und wähl von dem Partei, die für dich natürlich das, das Beste ist oder das Interessanteste ist. Ne? Love Parade zum Beispiel ist auch wieder so ein Ding. Ne? Es ist nicht so ein, ein Techno-Party, jeder geht da hin und macht Party und das war's. Es hat auch eine Message. Und diese Message haben wir als Jugendlichen natürlich alle zusammen zu besti bestimmen. Also, mein Tipp zu euch und natürlich aus den Worten oder besser gesagt aus dem Mund und die ganze Plattenfirma, geh out there und wähl. Lass deine Stimme hören, das ist wichtig für uns alle. Here we go, check it out. Gleich geht's.